，老爹，取血。木藤乃是当年宣公主的血所致。主人是宣公主的血脉，为什么不能克制木藤？为什么？怎么会这样？看来老天都在帮我。事到如今，我看你们能奈我何？上！师娘。可以放下。木藤化了，为什么？他怎么会化了？我这是怎么了？这是为何？只有宣公主的血脉，才能毁掉夜火木藤。忘记我和宣公主真正的血脉。玄妃的后裔，难以至尊。哼，这才是你风清，凭他认出了我。还有，腕上这个疤痕，便是你们苦苦找寻的重要线索。你敢说，我不是你要找的那个人吗？哼，可笑！善古道，你还真以为你是什么南印的贵族？你。只不过是我和七木山从乞丐堆里捡回来的小乞丐罢了。我现在就可以告诉你，这究竟是怎么一回事。当年我家老鬼七木山和李相宜的父亲乃是至交，李家呢原本是隐士而居，不曾想一日，为了救人得罪了附近的山匪，山匪连夜偷袭李家，把李家全部杀害。唯独剩两位公子得以生存，流浪街头。我和七木山得知噩耗之后，四处寻找两位公子，只是可惜啊，当我们找到他们的时候，李家的长子李相贤重病身亡。哼，这玉佩是我唯一的家当，送给你，我弟弟相依，求你照顾他一阵。李相贤，哥哥，二子，原来竟有二子。我们只好从乞丐堆里带回了当时不满四岁的李相宜，还有一位，一直守护在他身边，年龄和李相贤相仿，小乞丐。这是相贤吗？你们是谁？我又是谁？你是善孤刀，我是李相宜。你说以后你就是我哥，那块玉佩它是你的。这个小乞丐就是你。胡说，全都是胡说。你说这些我怎么不知道？师娘，你是在信口开河吗？<笑>好，我问你，我们把你带回云影山之前的事情，你记得多少呢？记不起来了吧？你师傅和我救你的时候，你的手受了伤，正是因为手腕的这个伤，让你高烧昏迷不醒。等你醒来之后，之前的事情几乎就不记得了。至于相宜嘛，当时还是个孩童
还不到记事的年龄，所以有些事情不记得，这也是自然的事。<笑>李莲花。你才是我的主上